Я тут бачу, оце м'ясо сирить, прям таке якесь аж тьомне. М'ясо. А воно ще повинно бути, воно взагалі розове. Хорошо, візьми тут свою камеру, подивися, як на тій камері буде. Оль, оцю частину перепілки можеш дати лялі, тому що я її вчора різала. Дам, не давай дам. На її. Я її поскубаю. Кого поскубаєш? Ну, поріжу. Ти ж цілу їм дам. Ну, давай. Вона така штука, що синюшна. Хто синюшна? Синій цвіт. Він ж не такий синій. Бачимо, ми вчора говорили, що синій, сьогодні він не синій. Вона знімає на, сві... на свій телефон. А дзвінки, щоб дзвонили на цей телефон. Да? Можна було тоді просто отремонтувати той. Та ти що, а як же я гайде, і дня і ночі буду спати ну, без телефону? Да, вони дійсно ляшки сині, гай, навіть і не жовті. Ні, ну шкурочка тут жовта, а тут сині є, а там сірі є, розового цвіту нема. А ну кров, тебе там, де косточка є, видно? Ой, що це я нажала? Це ти то повеличення зробила. Ага, ну. Повністю. Ти за повністю, а я за цвіт. На все. Нема е, чіткої цвітопередачі навіть в камерах професіональних. Вони всі потім відео і фото підтягують по цвіту в редакторах. Так що... Ага, підтягують. Так. Да. якщо ти дивишся фотографії красиві і думаєш, о, класна камера, нічого подобного, вони все підтягують в цвіторедакторі. Що з цими перепилами робити? Їсти. Я розумію, що з них готувати. Так, як і перший раз. Я кажу, спекти? Так. Да. Бачу, як красиво. О, розовенька. Ну, світліше в житті. А тут трошки обвітрилася. Так, да, світліше, розовіше в житті. Пол тушки перепілки в житті світліше. Треба так, щоб... Що... Ти хоч з цього всього щось монтуєш? Ну, я просто, мабуть, склею. Склею, я ж, мабуть, навчуся. Всіх нарізок всіх. В общем, зараз я розсердуся. На сковородці пожарю це м'ясо. Його тут багато, звісно. Так і в духовку. Ні, в духовку, напроти, це все не влізе. Тут дуже ну, так частично. Пиріння. Та що я буду стільки духовку ганяти? Овощі будеш пекти? Але їх нема. Не купила. Ребята, пишіть в коментарі, що можна приготувати з таких от полуфабрикатів. Тут тільки крилишка, косточка і, і кость та забідріна ляшечка. Все, внутрі там чистенько саме м'ясо. Філійка. Філійка, чуєте, що я говорю? Грудинка. Грудинка, шейка, внутрішній жирочок. Лялюсь. Їж лялюся, їж м'ясо. Тобі треба поправлятися. А, ти її кості не дала? Аза. Малечка. Жарим шкварем той пилов. І поки вони гаряченькі, тепленькі, з пилу жару їх йому. Ось так от виглядить на тарілочці. А це м'яско. Іменно ось тут ось на грудиночці воно є. Зараз от вам покажу, от видно, вон, бачите? О, аж кварчик. Як я не люблю взагалі щось жарення, біляші робити, краще пілімінь їх зробити. Тому що жарення, шкварення, потім всю плитку треба мити. І все, що є в ось плитки. Це м'ясо і просто соль, ніяких спецій на ньому нема. Я як зараз роблять ось ці нагідці, да? тільки їх, мабуть, в сухарях якось роблять. Це на сковородці. Вкуснятина. Зараз розріжу вам грудиночку, покажу перепілочки. Відділяємо ляшку от, от грудинки. Зараз грудинку я надрізала. Тут є крилишка. 
чтобы вам было понятно. И тут есть мясо. Самой перепелочки. У молодых перепелок бачите, какое мясо беленькое, светленькое. Очень вкусно. даже без специй. Главное не пересушить. Мясо вкусно. Угу. Можно и так покушать. Овощей нема. Мы купили сегодня овощей. Огурца, которого сюда. Капуста какой-то. Что-то хочется с овощей. Шкварчи. Дымы. Все пахнет. Я сюда, наверное, чуть-чуть добавлю домашнего соуса. Грамм 50 водички под крышечку. Амбеевская сковородка. Он уже ну, минут 10. Пускай дотушится, чтобы было более мягче. Ой, какое мясо вкусно. Ребята, кто выращивает перепелов, пишите, какое это мясо вкусное. Воно ничего не напоминает. Не курятина, не индюшатина. Вообще индюка мясо, воно как алюминиевая проволока. Вот вкус алюминиевой проволоки. Жесткая. Курятина, конечно, не то. Кролик. Ну что-то, но все равно. Перепелочка намного вкуснее. Класс. Очень вкусная вещь. Что буду завтра готовить все мясо? Даже сама не знаю. Побачим. Утро вечером мудренее. В общем, если не знаешь, что приготовить, воно как этот рецепт или блюдо готовится прям самое. Я вот подумала, взять, сделать такую, а я уже не подумала, а делаю. Значит, подушку из крупно нарезанного репчатого лука. Ложу полутушки, но внутренней стороной вверх, а шкуркой вот именно до лука. Сейчас я это все разложу. Вот, наляю той жирочек, який стопився из перепелов. Он такой вкусный, сладкий, можно горбушечку хлеба макать и кушать, чуть-чуть подсолить и кушать. Очень вкусно. Можно сказать, что это как перепелинный смалец. Кто свиней держал, то вытапливал там жир из сетки, очень полезный, да, свиней. У кого там кашель, у кого проблемы с легкими, у кого астмы, астматики. Так что перепелинный жир, он тоже очень полезный. Да, все жиры полезны, и кози, и гусинный, и, и перепелинный. Так, сейчас сделаем. В общем, пока нарезала цибулю, мне уже и нос заложила, и наплакалась. Это тоже получается, как и медикаментозно лука надышалась. Если хочу, вы себе не представляете, ребята. Вот трошечки жирка на хлебчик. Такий маленький перекус делаю. Если хочу, пришла в хату. Курям сегодня ноги мила. Трошки задержалась и не поужинаю так, как надо. И на наше мясо нельзя есть. Есть хочется. Я съела два яблока. Шкурки сняла. А после яблок вообще есть хочется. Ребята, я воды вообще не добавляла. Лук пускай сок. И вот так вот им все шкварчить. А пахнет вообще. Значит, я сделала фарш для беляшин. Пахнет 
Соседи мои, держите. Да, и думаю, сделаю лапшу. Сделаю лапшу именно на перепелиных яйцах. Вот. Тут 100% перепелиные яйца, мука, соль и растительное масло. Все это замешивается в тесто. Надо поставить, чтобы трошки воно отлежалось. И раскатываем, делаем лапшу. Лапша на перепелиных яйцах. Ой, какая она вкусная. Лапша гораздо желтее, но цвет почему-то получается серый. Если вот так вот я стану. Во. Даже вот так вот. Все равно у нас желтее. Лапша желтиша. Сюда я добавила специи. Я дуже люблю хмели сунели. Также добавила сюда и для курицы специи. Все перемостила сливочным маслом. Ребята, я всегда готовила перепелов, только мариновала их с чесноком. Перепел любые, так сливочный, чесночный такой соус. Ну, а это я сделала вот на луковой подушке. Очень вкусно. Я уже даже одну ляшечку скушала. Получается, что мясо уложила на лук, поставила на газ и зляла той же рочек, где именно сами перепелочки жарились. Потом же чуть-чуть такой цвет у лука взялся, как слегка поджаренный. И я добавила сюда э, горячей воды. Вляла именно горячей воды, так как у меня сковородка Аймвейвская. То есть в горячую раскаленную сковородку холодную воду лять нельзя. Вот. И накрыла крышечкой и потомила ну, минут, наверное, 15-20. Это все так вкусно. Даже и не думала, что будет вкусно. Хотя такие и делают и там свинину жарить с луком тоже дуже хорошо. Вот. Очень вкусно получилось. А масло сливочное, а масло сливочное-то желтенькое. А спагетти мои домашние, не настолько получились желтые. В общем, ребята, это все классно. Это все классно. Домашняя лапша получилась на перепелиных яйцах. Боже, а тут цвет вообще искажается серо-серо. Сейчас мы поставим на тарелочку. Капец. Капец, вот так. <смех> Камера. Можно сказать, что я кушаю продукты, которые я не покупаю. Но муку мне приходится все равно куплять. Мясо вырастила я сама. Лук с огорода. Вот. Ну, соль, вода покупна. Ой, котята у меня раздягалась. Вот. Ну и мой труд, можно было бы купить спагетти, купить макароны, отварить, да. Ну, а сделала сама и довольна, дуже довольна, что делала такую лапшу. Если хотите рецепт, можно отснять, показать. И видите, лапша не склеена, ничего. Растительное масло добавляю прям именно в замес. Ну все, ребятки, мини смачного. Я очень довольна, что мой труд получился такой вкусный. Кузя Яша, а ну не сварится. И лапшичка получилась у меня хорошая. Ой, хоть бредай камеру дальше отодвигай. Потому что совсем получается серо. Вкусно, вкусно. Сливочное масло можно сюда. Так я хочу твердого сыра. Это же мы получали частный сыроварни, сырные мандры. Ольге говорю, ой, я хочу сыр с плесенью. Прям вообще, она каже, я тоже хочу сыр с плесенью. Вкусно. А то ты, ребята, ну, если у вас есть время, можете готовить. Ну, и выращивайте будь что, будь какую-нибудь живность. Кушайте свои домашние, натуральные. Хотя дешевле. По времени купить уже в магазине полуфабрикаты и, как бы сказать, приготовить дома. Потому что вырастить перепела, зарезать, обработать, подготовить. Вот именно уже приготовить и замариновать. Это тоже время. А я говорю, Миронов, 
Деньги, время. Чи время, деньги. Из бриллиантовой руки. Кто там говорил? По-моему, Миронов. Ну все, ребята. Я думаю, уже до следующего видео. Перепила все-таки отменно вещи. Очень вкусный перепила. Да, бубы. Тут и кролик тоже бубы неплох. Перепила получилась очень отменная. 